Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer una mermelada de naranja. Hoy les traigo la segunda receta de la semana y en esta oportunidad es una mermelada de naranja. Súper fácil de hacer. Y sobre todo, lo mejor es que lleva solo tres ingredientes y obtendremos una mermelada deliciosa que nos va a servir para acompañar nuestros desayunos, ya sean las tostadas, las galletas, como relleno de pasteles. También puede formar parte de otras recetas que te voy a enseñar próximamente o para los más cocinillas les puede servir de acompañante para las carnes. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Si no dispones de naranja en tu despensa, la puedes sustituir por mandarinas, por limones o por higos y obtendrás unas mermeladas deliciosas. Así que, ¡vamos con la receta! Mermelada de naranja realizada en casa. La cantidad de ingredientes, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Vamos a comenzar esterilizando nuestros frascos. Para ello te recomiendo que la tapa sea de metal o utilizar esos de cierre hermético. Te recomiendo colocar un pañito de cocina en el fondo de nuestra olla para que los frascos al hervir no se tropiecen entre ellos y se puedan romper. Una vez el agua comience a hervir, vamos a dejar que nuestros frascos hiervan durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, los retiramos del agua caliente y lo dejamos secar muy bien sobre una rejilla. Debemos seleccionar unas naranjas que estén en su punto, ni demasiado maduras ni demasiado verdes. Si están muy maduras, el tiempo de conservación va a ser menor y si están muy verdes nos quedará un poco amarga. Así que todo depende también de los gustos. Yo prefiero escoger unas naranjas que estén en su punto y así estar segura que mi mermelada quedará perfecta. Al lavar nuestras naranjas podemos ayudarnos de una esponja para frotar toda la superficie y retirar cualquier sucio que tenga adherido. Y la secamos muy bien. Otra cosa importante es que las naranjas no tengan ninguna parte dañada y estén perfectas. Con la ayuda de un pelador o de un cuchillo de mucho filo, vamos a retirar la corteza de una naranja, evitando tomar la parte blanca de ella. La cortamos en tiritas muy finas y muy pequeñitas y reservamos. Ahora cortamos nuestra naranja para retirarle toda la corteza. Calcula el peso de las naranjas una vez ya estén cortadas y peladas. Si quitamos bien la parte blanca de las naranjas, nuestra mermelada será menos amarga. Ahora, si quieres una mermelada de naranja amarga, déjale un poquito de piel. Yo prefiero sin la piel, ya que me gusta que sea un poquito amarga, pero no mucho. Colocamos nuestras naranjas ya cortadas en una olla y sobre nuestras naranjas exprimimos el medio limón, colocando un colador para evitar que cualquier semilla o grumo caiga sobre ellas. Con el fuego a temperatura máxima, Vamos a colocar nuestra olla con nuestras naranjas sin necesidad de añadirle ningún tipo de líquido ya que las naranjas mientras se van cocinando soltarán todo ese líquido y se comenzarán a deshacer. Una vez comience a hervir colocamos la temperatura en mínimo y cocinamos durante 15 minutos removiendo de vez en cuando. Pasado el tiempo opcionalmente podemos pasar nuestra preparación por un turmix o un procesador de alimentos si queremos que la textura de nuestra mermelada sea más fina y volvemos a colocar a fuego bajo ahora incorporamos el azúcar removiendo constantemente y la corteza de naranja removemos y dejamos cocinar por unos 45 minutos aproximadamente recuerda bajarte la app de Ponquecitos Sunkeys para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más no olvides remover de tanto en tanto tu preparación para que no se pegue al fondo de la olla. Observarás cómo va cambiando de color y de espesor a medida que pasan los minutos. Pasados los 45 minutos, vamos a comprobar si la textura es la adecuada de nuestra mermelada o si necesita un poco más de cocción. Una forma de saber si está lista es colocar un poquito sobre un plato y si este se desliza muy lentamente sobre él, ya nuestra mermelada está lista. Es importante confirmar que nuestros frascos estén bien secos antes de colocar la mermelada dentro. Y otra cosa importante es que no estén muy fríos para que con el calor de la mermelada no se quiebren. Rellenamos nuestros frascos aún en caliente y hasta casi su totalidad. Tapamos y damos la vuelta. Esto es si lo vas a conservar. Si lo vas a consumir en los próximos días, 
lo puedes colocar con el bote hacia arriba y una vez esté a temperatura ambiente puedes llevar a refrigerar. La fluidez que observamos en un principio estando aún nuestra mermelada caliente cambiará una vez ya esté fría, siendo ideal para untar. Esta mermelada se mantiene perfecta durante un mes una vez abierto el pote con refrigeración. Y si la quieres conservar hasta un año, bastará con hervirla nuevamente una vez ya esté tapada durante 10 minutos. Y eso hará que se mantenga perfecta y en mejores condiciones durante un año. Eso sí, es importante colocarla en un lugar que sea seco, oscuro y lejos de la humedad. Con esta preparación he obtenido 500 gramos de esta deliciosa mermelada. Espero que te haya gustado la videoreceta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y comparte con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra videoreceta. ¡Chao! Y sobre todo recuerda, quédate en casa que entre todos apoyándonos vamos a salir rápido de esto.